Один из подъездов на Нечаево-5 в эти дни переживает долгожданный косметический ремонт. Временное неудобство жители переносят стойко. Радость потечанам врачает лишь один факт. И стены, и потолок выкрашены монохромно, исключительно зеленой краской. Что это? Модное дизайнерское решение или техническая необходимость? Ответы на вопросы жителей искала Юлия Астахова. А что заходишь? Тихо, спокойненько, зелено, как в психушке. Примерно так Валентина Беляева, жительница пятого подъезда, описывает реакцию соседей на свежую покраску. Причем сам по себе выбранный оттенок всех устраивает. Претензия в другом. У нас в мыслях не возникло ничего, что у нас и потолки будут таким же цветом. Мы насчет цвета ничего вот против-то не имеем. Но единственное, что темно в подъезде стало. Темно. Будет, особенно зимой. Не знаешь, как втащить туда в замок как ключ. Да, это либо возвращайся, свет включай, либо чтобы свет все время горел. Косметического ремонта здесь ждали не один год. И за качественно выполненную покраску благодарны. Однако жильцы задаются вопросом, почему управляющая компания не посоветовалась о цветовой гамме до начала работ. Для сравнения жители показали соседний подъезд, где привычный глазу контрастный потолок в светлых тонах. Во второй управляющий плюс, обслуживающий Нечаева-5, пояснили. У людей было время для того, чтобы дать эту информацию управляющей организации. Так как мы не делаем за три дня ремонт, мы делаем достаточно длительный период, это как минимум три недели. И за это время люди могли как-то обозначить, в какой цветовой гамме они хотели бы видеть свой подъезд. Но таких пожеланий не поступало, поэтому управляющая организация на свое усмотрение принимает решение. И действительно, правила и нормы технической эксплуатации жилфонда окраску подъезда регламентируют только в части безопасности наносимых составов и качества ремонта. В этом вопросе у жильцов претензий к управляющей компании нет. Остальное, в том числе предварительная консультация с жителями о цветовом предпочтении, на усмотрение коммунальщиков.